से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे तो आज की बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है इंडियन वाइल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई की तरफ से ये बेहतरीन अपडेट है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पोस्ट के रिक्रूटमेंट की अगर बात करूँ तो रिक्रूटमेंट किसके लिए है तो इंजीनियर्स के लिए ऑफिसर के लिए उसके बाद क्या है एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स थ्रू गेट 2020 ओके okay? पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक कर रखा है बी बीटेक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आगे हम बात करें इसमें तो सबसे पहले हु कैन अप्लाई तो इंडियन सिटीजन अगर आप हैं इंडियन तभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें उसके बाद आपका गेट दो का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए ठीक है तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद मार्क्स मार्क्स इन गेट 2020 के बात करें तो कैंडिडेट हैव टू इसेंशियल क्वालिफाई इन द गेट 2020 एग्जामिनेशन इन केमिकल जिसका कोड जो है सी एस था गेट का उसके बाद सिविल में होना चाहिए आपका गेट क्वालिफाई 2020 का सी उसका कोड है उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो ये सारे के सारे ब्रांचेज यहाँ पर जो है एलिजिबल है उसके बाद गेट मार्क्स अगर आपके पास दो या इससे पहले का अगर है आपने क्वालिफाई किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते केवल और केवल गेट दो वाले ही अप्लाई कर सकते हैं बात करते हैं एज लिमिट की तो एज लिमिट में क्या दिया है कि मैक्सिमम आपका 26 इयर्स होना चाहिए कब तक तो 30 जून 2020 तक ठीक है फॉर किसके लिए तो जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं अगर ओबीसी हैं या फिर एस सी एस टी हैं तो आपको छूट यहां पे मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन कितने साल का है तो ओ के लिए थ्री ईयर्स का मिल जाएगा एस सी है तो फाइव ईयर्स का उसके बाद पी डब्ल्यू है तो टेन ईयर्स का उसके बाद अगर डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर का है बिटवीन कब से कब तो एक जनवरी उन्नीस से लेकर के इकतीस दिसंबर 1989 तक तो आप जो है फाइव ईयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा उसके बाद एक सर्विस मैन है तो भी आपको फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसके बाद आगे हम बात करें इसमें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री का क्या होना चाहिए तो केमिकल इंजीनियरिंग में किया है तो एलिजिबल है इंक्लूडिंग कि अगर आपने केमिकल के अलावा पेट्रोकेमिकल्स में किया है पॉलीमर में किया है या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं बट रबर में किया है वाइल में किया है पेंट टेक्नोलॉजी या फौजी या फिर सिरामिक्स इंजीनियरिंग में किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं उसके बाद बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो सिविल इंजीनियरिंग तो एलिजिबल है एक्सक्लूडिंग कब जब आप कंस्ट्रक्शन या इन्वायरमेंटल या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें इंक्लूडिंग है अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन या फिर पावर इंजीनियरिंग या फिर आप टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ये ब्रांचेज एलिजिबल नहीं है इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है तो अगर आपने ऑटोमेशन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग या फिर पावर या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी माइनिंग एंड मैशनरी या फिर मैरिन इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स या वेल्डिंग से किया है तो आप एलिजिबल नहीं है तो आप ये सारे के सारे क्राइटेरिया ध्यान में रखें अप्लाई करें तो आप इसका फुल नोटिफिकेशन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा उसके बाद आगे बात करें मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के तो आपका जो है बीटेक में या बी बीटेक आपने कर रखा तो उसमें परसेंटेज सिक्सटी होना चाहिए अगर आप जनरल ओ या ई कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आप एस सी या फिर पी डब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मार्क्स कितना रखा गया फिफ्टी मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री में उसके बाद आगे बात करते हैं कि मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस तो ये सारे के सारे अगर आपका मार्क्स अगर सी में है जी या फिर एस डी है तो आप अपने जो यूनिवर्सिटी के रूल है उसके अनुसार इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है परसेंटेज में उसी के अनुसार आप कन्वर्ट करेंगे तब जाके आपको जो है वहाँ फिल करना पड़ेगा आगे हम बात करते हैं जो है आपका जो है आगे कि क्या क्या जो है बाकी आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं ठीक है यहाँ से सारी के सारी डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं बाकी मैं मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्शन प्रोसीजर की तो क्या होगा सबसे पहले गेट दो के मार्क्स के अनुसार क्या करेंगे वो कैंडिडेट को शॉर्ट करेंगे ठीक है उसके बाद आपको जो है जो है आपका ग्रुप डिस्कसन किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा ठीक है उसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट 2020 के स्कोर के अनुसार जो है सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क जो है उसके अनुसार आपको जो है इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा चलो
कॉरपोरेट फंक्शंस ठीक है ये सब में आपको जो है आप डिटेल में यहाँ पे ये सारी के सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में उसके बाद हम बात करें इसमें तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो शुरू में आपको फिफ्टी पर मंथ आपको दिया जाएगा ठीक है अप्रेंटिसिप के चलेगा उसके बाद अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ तो फिर आपको परमानेंट यहाँ पर जॉब दिया जाएगा पे बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा क्योंकि ये लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एक्सिक्यूट अ बॉन्ड एज अंडर टू सर्व द कॉरपोरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कॉरपोरेशन आप तीन साल तक इस कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको जो है बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि आपका जनरल के लिए थ्री लाख का बॉन्ड है उसके बाद ई या फिर ओ या एस सी या पी के लिए फिफ्टी का है इतना आपको पे करना पड़ेगा तो आगे हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो ये सारे के सारे चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं ठीक है हाउ टू अप्लाई तो आई के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लिंक दे दूंगा वहाँ से आप डायरेक्ट इसके ओरिजिनल वेबसाइट पर जा सकते हैं करते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू आईओसीएल आईओसीएल में अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या रखा गया तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का रखा गया वो सिक्स मई 2020 रखा गया है छः मई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फी की बात करें तो कोई फी यहां पे नहीं रखा गया है ठीक है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया बात है बाकी आप किसी भी कैंडिडेट को कोई अगर क्योरी है तो आप इस पर जो है आप जो है ई करके सारी जानकारी ले सकते हैं इस जॉब से रिलेटेड तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आज का वीडियो और आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट इस पर आते रहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो